下面有请百度副总裁、百度智能云智慧城市事业部总经理刘雅文女士。大家好，我是百度智能云智慧城市事业部总经理雅文，很高兴在这样一个场合跟大家相识。我今天分享的主题是“百度城市大脑，让城市更智慧”。二零二零年呢，一场前所未有的疫情突然的袭来，它给我们的社会治理还有经济发展带来了非常大的冲击，也给我们的工作和生活呢带来了很大的不便和困惑。那么我们知道哈，变化可能就意味着成长，危机中呢也同样孕育着商机。而这次众志成城的战役过程中呢，新型基础设施的这种代表型的技术呢，就表现的是十分的突出和亮眼。事实上呢，实践在不断的证明，在过去的数十年当中，中国科学技术，特别是互联网技术，取得了长足的发展，那么为我们的经济社会。也积累了巨大的应变能力和弹性，而这些呢，在这次疫情过程中也有很多这个典型的一些应用场景出现。嗯，比如说这个时空大数据就可以明察秋毫的洞察人口迁徙的情况，从而呢为疫情的防控提供了更加科学的决策。呃，像这个机场、火车站等一系列的这个。人员密集的这个场所呢，我们的多人体温快速检测的解决方案就派上了大用场，而便捷好用的这种智能外呼平台，用语音机器人代替了人工服务，也为各行各业的复产复工提供了有效的助力。还有呢，最受大家关注的教育方面，也是非常典型的应用，比如说。国家中小学网络云平台就为孩子在非常时期的这个学习开辟了一个新的天地，成功的实现了停课不停学。可以说，疫情总会过去，但是疫情的防控过程中呢，很多的应用经验以及方法将会不断的延续下去。那么，这些新型的科技赋予了智慧城市哪些新的发展机遇，也是值得我们要更多思考的地方。随着社会的飞速发展，近十几年以来，智慧城市的建设是取得了长足的进步，进入了一个以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市的一个发展阶段。而近几年来呢，随着我们这个宏观形势和智慧城市的进一步发展，以及呢当下这种贸易紧张的局势和疫情爆发，也给全世界的经济带来了诸多的。不确定性，让人们对生活及品质呢也有了更深层次的一个思考。那么，如何让城市更智慧呢？就成为了我们新时期广泛关注的焦点。呃，那么现在我们大家会更加关注哪些呢？习近平总书记在武汉考察时就提出了如何补齐治理体系的短板和弱项。可以说，也为我们探索超大城市的这种现代化的治理提出来了更高的要求。那当下这个静态数据已经不能够满足我们这种全周期的管理需求了。如何让管理者做到事前防范、事中管控、事后反思？这就迫切需要我们运用时空动态的数据来提供更加有力的支持。嗯，过去呢？我们更多的是以履职尽责为导向，分领域垂直化的贯通管理，而现在呢，需要我们做的是实现以需求为导向的服务一体化的整合。这样呢，就能够更好的去打破过去的这种数据孤岛，实现多元化数据聚合的有效的融合，也让数据呢能够更多的价值能够得以有效的释放。在敏捷运营迭代方面呢，我们也同样是可以大有所为的。那过去呢，可能会出现一些重建设轻运营的现象，大家往往会忽略了高大上的投资之后的持续有效的运营管理能力。而现在，我们应该更加注重的是统筹规划，这样才可以避免重复建设。并且呢，通过这种持续的运营、迅速的迭代啊，来尽可能的展现和满足用户的需求，这就需要我们非常敏捷、高效的智能云平台来支持
。我想，这也是我们百度的一大优势。与实体经济如何更好的结合，在这方面呢，其实也经历了一个不断丰富完善的过程。如何让管理更加的敏捷，更加的经济？如何让民生的这种用户体验更好呢？如何呃与经济的发展能够相辅相成，不断的来满足城市多元化的一种变化？那么这就需要我们多方的开展合作，更加开放的心态来一起应对。而我们百度。在这里呢，就可以提供非常有竞争力的 AI 普惠赋能，从而来打造更多的多元化生态，助力智能经济的充电和加速。以上这些要求呢，它都需要更好的智能新基建来赋能智慧城市。与此同时呢，呃，智慧城市的发展也是迎来了一个新一轮的创新红利期。那么，我国政府应该说是大家也看到了哈，高度重视新基建和数据要素的发展，积极为人工智能加智慧城市提供更好的这种创新空间。此外呢，中国呀具有最大规模的市场、最多的研发人员，这些都将为人工智能发展创造更多更好的应用场景。加速中国产业升级，实现新旧动能的转换，推动中国人民呢能够率先的来享受智能经济和智慧社会的福利。推进国家治理体系和治理能力现代化，那就必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。一个好的社会治理体系，一定是以基层为公众服务为根本，同时呢也离不开。科技的硬核技术支撑，而落实好智慧城市的建设，是科技公司以及我们百度应尽的社会责任。百度城市大脑呢就提出来了，让城市更安全、更从容、更通畅、更宜居。为此呢，我们围绕着人工智能的优势，也是推出来了一系列的助力生态经济发展的这个架构调整和解决方案。比如说，在公共安全领域，百度呢能够做到全天候的监测预警、实时的情报分析。在应急管理方面呢，可以通过灾害监测、安全生产，还有这个智慧消防等，实现零延迟的响应，防患于未然。再比如说，在智能交通方面，如何运用交通态势研判、交通事件的监测，大幅来提升出行交通效率。在城市管理方面呢，我们百度运用一网通管、案件智能处理，大大提升了城市管理的和谐度。嗯、呃，还比如说，在智慧教育领域，我们运用的是模块化、实战化、多元化的人才培养机制，使产教更好的协同。那这些解决方案及应用呢，其实已经在很多的城市纷纷落地。那由于今天在这个论坛上呢，我们还有一些分论坛会场，啊，我们还会有同事做更加专题的一些分享，所以在会上呢，今天我就不再重述了。那么今天呢，为了能够让大家更好、更直观的有所感受，我们百度到底做了什么，我也给大家简单的分享一个案例，那就是百度城市大脑赋能海淀。我们百度呢，利用自身擅长的新技术，以及人工智能，还有这个互联网数据的这些能力呢，全力的参与了海淀的城市大脑建设。大家都知道哈，这个北京的海淀区呢，它拥有良好的这个科技生态，呃，丰富的应用场景。百度城市大脑呢，就聚焦在了运用 AI、大数据和云技术的优势，汇集这个全域、全时、全量的数据。那帮助海淀呢，能够发现、提炼城市潜在的运行规律，提供这个全局的协同决策依据，支撑我们的管理和服务。比如，呃，我们在海淀区的这个智慧城市大脑中，就彰显了大数据的运用价值。呃，我们还为海淀做了城市交通事故的识别系统，还有这个渣土车的识别系统。呃，接下来的分论坛，我们也会邀请海淀城市大脑专班的这个执行主任巩振文先生来分享海淀智慧城市大脑的落地实践，还有我的同事呢也会在这个夏姆的分会谈呢来进行分享，所以在这里我就不再一一赘述了。呃，那习总书记也说过哈，这个社会竞争最根本的是人才的竞争，而智慧城市的建设和产业智能化的过程中，还有一个最重要的推动和加速因素。
那就是人。人工智能的应用和开发，大型智能化设备的操作，呃，智慧场景下的生活，都离不开人才的能力。呃，那北上广深聚焦了这个人工智能的企业和人才。这同时呢，也制约了二三四线城市的产业智能化发展，同时呢，也增大了城市治理的难度。无论是从岗位的技能要求到专业化的这个人才培养方案，以及这个产业的发展速度呢，都是大大的快于教育体系的升级。百度云智学院如何能够通过这个产教融合的方式助力智慧教育的建设呢？利用百度人工智能的优势，提供这种区域人才的持续培育，成为了我们一个工作的方向和重点。我们也有很多的案例在一些城市落地。那今天呢，还会有分论坛的分享，所以我也不在这里一一赘述了。百度智慧城市呢，紧紧围绕着城市的现代化治理体系需求啊，基于这个自身的数据啊、技术啊，还有生态的优势，在这个 CTO 王海峰老师的带队下呢，这个创造性的提出来了一加二加一的百度城市大脑架构。第一道呢是城市感知中台，第二道是城市数据中台和城市 AI 中台，最后一道是城市的智能交互中台。智能感知中台呢，实现数据这种多元的采集啊，城市运行状态下要全要素的感知，统一的来建立这个时空信息的一些基准，实现呢这个城市物理空间与数字空间的这种啊全时全区域的一种动态的映射。啊，其实就是大家所常说的这个数字孪生。那城市数据中台呢，是通过数据的融合、数据的治理，还有这个数据的分析，实现数据的这种融合碰撞，来更好的提升数据的价值。城市 AI 中台呢，是通过城市的算法、算力的调度，还有运营管理啊，实现城市 AI 的应用和这个运营，让百度的城市大脑更聪明。城市智能交互中台。通过新一代的这种交互实现，对城市的这个全要素、全状态的全景洞察，在时空一张图上呢进行展示，并将这个文字、图片、语音、视频等多模态的这个信息呢进行智能化一键搜。大家都知道哈，这个我们百度呢是以搜索起家的，从成立那天起呢就开始了人工智能的研发与应用。二零一零年呢就开始了这个 AI 的全面布局。现在还在不断的这个升级优化，那么我们也是连续三年入选了这个 MIT 的科技评论年度十大突破技术，呃，深度学习领域的专利呢申请量是全球第二啊。那我们百度呢在全球还建立了这个六大研发中心，分别布于中国和美国，研究人工智能、深度学习，还有这个大数据等最前沿的科技领域。百度拥有的这个实力能力，可以说为百度城市大脑打造了一个独特的优势。在数据的这个优势方面呢，我们能够做到，呃，物理空间与这种数字空间有效的融合，做到实时感应。在技术优势方面呢，在百度大脑全展示的这种 AI 的基础上，还提供了这个适用于城市领域的这个 AI 模型，比如像啊、呃、车辆识别呀、城市按键识别等等。那我们还有自主可控的这个飞桨框架和昆仑芯片，呃，并可以兼容其他的这个国产芯片。我们的 AI 中台呢是灵活开放的，通过运用这个组件，可以实现我们更加灵活的一种复用，并且呢开放赋能这些合作伙伴，通过这个城市的 AI 应用，能够持续的去运营。百度城市大脑也会越来越聪明。在生态方面呢，我们与合作伙伴做到了这个开放互动。在政府和各个方面的合作伙伴的共同支持下呢，我们一起共同打造了这个繁荣的城市生态，助力智能经济的新发展。城市大了，车水马龙，机器轰鸣哈，那么人们就可以更加向往、更安全、更从容、更通畅、更宜居的生活。而这四个“更”，也是我们百度城市大脑的价值主张。而这种对美好城市生活的向往呢，它投入到我们百度的工程师眼里呢，就是不断的去创新前沿最新的技术，充分的去挖掘流动的数据，规划更有效的场景，降低那些隐秘的不必要的损耗，嫁接赋能更多的行业。人民日报五月八号呢，刚刚刊载了一篇我们百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏先生的文章哈。他在文章中说，自工业革命以来呢，创新和效率一直是推动世界经济发展、人类生活改变的重要动力。
。现在呢，全球正迎来了新一轮的创新红利期，以人工智能为核心的这个驱动的智能经济将成为经济发展的新引擎之一。中国呢，也无疑是最有能力抓住这次机会的国家之一。百度城市大脑呢，愿意与更多的城市一起来抓住这次机会，因为我们相信，百度城市大脑更懂城市，会让城市更智慧。也请大家相信百度可以胜任城市大脑。基于以上的这些思考呢，借此机会，我今天非常荣幸的能够代表百度智能云智慧城市事业部，向行业来发布百度城市大脑的白皮书。那白皮书呢，应该说是历经了三个月哈，也对城市发展进行了很多的深入研究，并邀请了很多市长，还有智慧城市的行业专家进行了深度的探讨，反复的打磨。所以今天欢迎大家呢，能够这个扫码下载哈，也欢迎大家与我们进行更多的交流和探讨。谢谢大家，我的分享结束。